Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Мультиплеерная компания за Папу Римского в Европа Универсалис 4, день второй. Покайтесь грешники, Дон идет к вам. Для Польши наступили темные времена и на нее нападает коалиция во главе с Данией, а Османская империя воюет с Тимуридами. Неаполь все никак не хотел получать независимость от Арагона, а потому пришлось воевать вместе и с Неаполем, и Арагоном. Проблема в том, что их совместный флот может мне навалять, и пришлось нанимать оверлимит по галеркам. Ведь очень хотелось попасть в Сицилию. Австрияк испытывает очень большие трудности. Он проигрывает войну Иишки, Богемии. Военный счет минус 36, и уже Иишка берет его столицу. Как он сам это объясняет, он слишком долго стоял на осаде Праги. Видать, чешского пива захотелось. Я забираю именно Сицилию и Мальту. Почему не кушаю Неаполь сейчас? Да, ходить было бы легче, но я рассчитываю на то, что Неаполь все-таки объявит войну за независимость, либо отколется, чтобы не воевать одновременно с ними обоями. Так сказать, разделяй и властвуй. А если бы я скушал бы Неаполь, мне пришлось бы снова воевать бы и с Арагоном, и Неаполем. А этого мне не хотелось. Важный момент. Я смог победить в предыдущей войне благодаря Милану. Австрияк же позвал на помощь Венгрию и вместе им удалось переломить ситуацию. Решил я все-таки напасть на Прованс. Там всего три провинции и то две достались о мне. Одну отдал Милану. Может быть француз за это на меня обидится, но как-то долго он не решался сделать это сам. Тем временем Турция, Мамлюки и Каракаюмлу продолжают воевать с Тимуридами, Бенгалией, Бахмани и Миваром. Да, немного странный расклад, Тимуриды не идут завоевывать Индию, но наоборот объединяются с нею и идут воевать на запад, вернее защищаются. Учитывая, что они воюют почти всю сессию, поляк глупо было бы этим не воспользоваться. Он нападает на Османскую империю и отвоевывает назад Молдавию и Запорожье. На всякий случай я захватываю Кипр только ради того, чтобы был дополнительный план отступления. Если что, было бы куда бежать. То есть место для переезда уже будет. Кстати, там говорят очень тепло и хорошее вино. А также есть красивые девушки. 25 монет доход, 21 полк лимит армии. Идеи до сих пор не взял ни одну, осуждаю. Да, это Африка, немного тяжеловато, но все-таки нужно пробиваться к цивилизованным странам, чтобы стать какой-то сильной державой. Хотя, возможно, мне легко судить, все-таки я в Европе. Конго, доход 11 монет. Лимит армии 17 полков. Неплохо, но могло бы быть и лучше. А вот у Сангая дела уже идут намного веселее. 40 монет почти доход идет у него. Вот по дипломатическим и административным идеям полная беда. Возможно нужно было попросить институты у Андалусии. Однако возможно Андалусия сама хочет сюда влететь. Пока непонятно как себя поведут. Но, по крайней мере, союза я не вижу между ними. Если Сангая нужно пробиваться поближе к Европе, к цивилизованным странам, хотя бы одну-две провинции иметь здесь, чтобы хотя бы институты быстрее протекали, но, возможно, в отсутствии сильной костили Андалусии это невыгодно. Как будут развиваться события здесь, будут они друзьями или будут воевать друг с другом, покажет время. А это у нас уже Андалусия. Доход вполне приличный, 40 монет. Лимит армии 45 полков. Единственное, что он не закрыл, вернее даже вообще не взял ни одну идею. А как бы уже нужно, уже пора. Южную Иберию самые смачные кусочки он захватил, поэтому доход вполне приличный. Тот редкий случай, когда Андалусия, марокканец, выживает, а костилец помирает. Тунис, 16 монет у него доход, лимит армии 29 полков. 
тоже не взял ни одну идею. Как бы пора уже, ребят, 1500 год скоро. Андалус вроде бы как Костильца отпускал за счет того, что он даст ему бесплатно провинции, чтобы тот сформил Андалусию. Однако француз его не отпустил и все-таки покушал северную часть Иберии. Возможно потому, что француз захотел напасть на Бургундию, так сказать отомстить тому за то, что тот шел в коалицию на старте против него. А может быть какие-то другие у них терки были, как бы то ни было, Костилец спал. Очень сильная держава, но лига новичковая и все парни учатся, поэтому не осуждайте так сильно. Количественные идеи взял, но только-только начал исследовать. На две ячейки прошелся всего лишь. Доход у него весьма скромный, 30 монет, учитывая, что такая большая территория, половина Иберии и вся Франция. А вот баланс у него в глубоком минусе. А все почему? Слишком много он взял. Возможно, на эмоциях захватил часть вот эту вот Иберию. Ее не нужно было забирать. Может быть, он хотел досадить испанцу, костильцу, но это было зря, ребята, это зря осуждаю, Дон не одобряет такого. Также он экономит на дипломатических и административных советниках, нельзя этого делать, ребята. Наоборот, к 60-70 году старайтесь брать советников хотя бы плюс 2. Также француз... Перед самым окончанием сессии добавил Папу Римского в соперники. Этого я не одобряю. У Бургундии что-то пошло не так. Перемирие закончилось еще в далеком 76 году, но никто не решался напасть друг на друга. Но поскольку Кастилия была практически выбита и на Бургундию напала сначала одна коалиция, а потом и вторая, это, возможно, даже третья коалиция. Француз воспользовался ситуацией и напал на Бургундию, за которую мало кто заступился. Да, там австрияк что-то пытался сделать, но уже не то, ребята. У Бургундии доход 10 монет, лимит армии 22 полка. Очень тяжело будет выправить ситуацию, что-то сделать. А вот Англия довольно-таки неплохо себя чувствует. Да, не как в Лиге Ветеранов, к 1500 году 100 монет у нас нет. Но в сравнении с остальными игроками 44 монеты довольно-таки неплохой доход. Положительный баланс, лимит армии 42 полка, но держит он всего лишь 25. На старобах он достаточно комфортно себя чувствует. Вряд ли кто-то сюда влетит, поэтому армия у него небольшая. Собственно говоря, флот тоже небольшой, как для Англии. Немцам приходится нелегко развиваться с одной провинции. 18 монет дохода у Кёльна, лимит армии 20 полков. Но зато он уже закрыл качественные идеи. А вот второй немец закрыл количественные идеи. И немножко начал исследовать экономические. Лимит армии 45 полков, доход 27 монет. Главная интрига компании. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот здесь на Милане сидит чувачок, он говорит, что он мой друг. Ты мой самый лучший друг. А знаете, чьим другом он еще является одновременно? Это друг Джинсела. Здесь псих сидит. И он мне такой говорит, Дон, зачем тебе крепость во Флоренции? У нас же есть крепости горные в Салуза и есть в Савое для защиты от Франции. Оно, конечно, звучит очень приятно. И вот смотрите, у него генерал трехзвездочный и его нужно по-любому куда-то применить. И почему-то он находится рядом с моей границей. Но меня это немножко напрягает, хоть мы и союзники. Вот что, вот для чего он здесь тренируется? Пишите в комментариях под видео, можно психу доверять или лучше ему не верить. У Милана 24 монеты доход, лимит армии 27 полков. Он взял качественные идеи, не закрыл полностью, но на две ячейки прошелся по экономическим. 
Кипр на всякий случай я сделал своим вассалом, чтобы было куда бежать. Также я рассматривал вариант взять земли в Грузии и бежать на Кавказ, если совсем уж будет жарко. Не знаю как вы, но я для себя решил. Психу буду доверять, но крепость во Флоренции оставлю. Также на всякий случай можно построить крепость в Перудже. После того, как меня 3-4 раза подряд пинали, сколько раз предавали, все-таки я научился до 1500 года закрывать количественные идеи. Правда, с экономическими пока не ладится. Тем не менее, доход у меня 30 монет выше, чем у Милана. И лимит армии у меня 49 полков. То есть в Риме стоят 40 полков моих. Как бы я уже давно об этом говорил, ребят, не делайте так. Вот смотрите, Венгрия может поднять 40 полков, но на момент окончания сессии он содержит всего лишь 21 полк. Да, у него есть союзы, Османская империя, но она банкрот. Да, есть Австрияк, но он тоже переживает не лучшие времена. Тем не менее, 20 полков, вот злой Дон посмотрит, а у него армия в два раза меньше. И возьмет, начнет клепать на него претензии. Тем более, что он как бы перекатился в православие. Из католического братства он ушел, получается. Доход у него 27 монет. Ну, наверное, благодаря золотишку. Как же она манит всяких крахоборов. Возможно, нужно дать ему шанс прокачать золотишко и только потом уже что-то предпринимать. Австрия чувствует не очень себя хорошо, у него вообще 10 полков, хотя лимит армии 45. Денег у него не так много, поскольку доход всего лишь 15 монет. Целых 19 кредитов на 1600 монет. Вроде бы сумма небольшая, но выплатить он ее вряд ли сможет в ближайшее время. Конечно же, количественные и экономические идеи он взял, на одну ячеечку прошелся, экономические так, для галочки. Как швед у нас себя чувствует, 20 монет у него доход, лимит армии 28 полков, количественные идеи он взял. Московия у нас не так далеко продвинулась на восток, а все потому, что у него союз со шведами, Англией и Францией которые на востоке ему никак вообще помочь не могут. А там сильные индусы и грозные тимуриды. Хотя вот эти иишки можно было бы позахватывать, Астрахань, Казань, Крым, они как бы никому не нужны получается. Доход 34 монеты, лимит армии 53 полка. Взял количественные идеи, прошелся чуть больше половины, не скоро еще думаю закроет. Пока что вот он. Герой компании, главный претендент. Да, лимит армии у него не такой большой, 36 полков. 12 монет у него доход. Но примечателен он не этим. Дело в том, что он разбил коалицию, которая на него напала во главе зданий. Он сумел побить Австрию и Венгрию, а также противостоять османам и мамлюкам. И отжать назад, вернуть. Молдавию и Запорожье. Османская империя банкротилась, все еще справляется с последствиями кризиса. 37 монет доход, лимит армии 57 полков, армия не такая большая. Он все еще под банкротством, еще год-полтора осталось. Но, как ни странно, он засоюзился с Венгрией. Видать, Венгрия не стала на него нападать, пока тот был в банкротстве. Не решился Микола это сделать. А все почему? Поскольку они испугались поляка. Поляк стал сильным. И вот два вот мастодонта, ну, не очень мастодонт тут, но в любом случае у них такой вероятный союз. Как мне кажется, Осману такой союз выгоден, чтобы была защита на Западе. И вот смотрите, какой тут интересный расклад получается. Османы и мамлюки вместе с Каракайонлой пытаются пробиться в Индию. При этом Тимурида с собой они не зовут. Они позвали Каракайонлу и тот собирается сформить Персию. 
Тимурид же, понимая это, объединился с индусами. Вот смотрите, Осман уже захватил Белуджестан. Неплохо идет, медленно, но верно продвигается. Очень интересный тандем у них получается, чтобы индусы вместе с Тимуридами отбивались от возможных захватчиков. Это еще нужно увидеть такое. Нет, Мамлюк все-таки золото в кафе и домоте захватил. Однако Аравию он почти вообще никак не покушал. Восточную Африку тоже не трогал. Доход у него 30 монет все-таки должно быть побольше, а не как у Папы Римского. Несмотря на то, что он собирает денежку со всех своих верно подданных. Лимит армии 63 полка. Да, Каракаюнла это очень хардкорная сторона, на ней тяжело, тем более воевать с такими мастодонтами. 9 монет у него доход и 1800 займов, 17 долгов. Лимит армии 13 полков. Естественно, количественные идеи он не закрыл. Единственное, что его спасает, это горные крепости и союзники. До следующей возможной войны с Тимуридами еще 11 лет и, возможно, стоит банкротнуться. Поскольку из-за такого небольшого дохода вряд ли он сможет расплатиться с долгами. Вот почему вы не хотите играть на Тимуридах и Индии, здесь очень тоже интересный расклад получается. Тимурид дружит почти со всеми индусами, а именно с Миваром, Бахмани и Бенгалией. Доход у него 27 монет, лимит армии 52 полка. Из-за того, что слишком долго воевал, поэтому с экономикой не все ладно. И у него есть целых 19 займов, 3000 монет он должен. При должной экономике, если бы ему помогли бы, то возможно, ну по крайней мере 2000 монет я выплачивал. 2500, а вот 3000 сможет выплатить или лучше банкротнуться, как думаете? Мивар 25 монет доход, лимит армии 28 полков. Бахмани у нас живет, Вич помер, 57 лимит армии, доход у него 42 монеты. Ну, Бахманик немножко мажорик всегда получается, если живет, конечно. Бенгалия 36 монет доход, лимит армии 35 полков. Тоже парни берут количественные идеи, экономические, вроде бы как все правильно, однако закрывать их не успевают. С кем не дружат индусы, так это с Дели. Дели заключил союз с Османской империей, Московией, Мамлюком и Каракаюнла. Ни один захватчик не сможет пробить Индию, пока здесь не будет надежного союзника. Но не спешите осуждать Дели и вешать на него ярлыки. Возможно, парни подумали, что Дели им больше не нужен, и решили его попилить. В этом случае ему ничего не оставалось, как искать защиту извне. Доход 28 монет, лимит армии 34 полка. Айрат у нас повелитель Китая. Доход 19 монет, лимит армии 59 полков. Но на самом деле вот это вот зло. Военный налог не надо прожимать. Это стоит военные очки, которые нужны, чтобы закрывать быстрее идеи. Почти никогда не бывает союзников. Может быть он настолько крутой, что ему никто не нужен, а возможно слишком много кушает и никто не хочет с ним дружить. Почему никто не хочет играть за Бруней? Посмотрите, он самый богатенький Боротино. 4000 монет. У кого есть больше. Хотя доход у него всего лишь 33 монеты. То есть не намного больше, чем у кого-либо. Лимит армии 36 полков. Но здесь скорее нужно считать не по армии, а по флоту. И естественно он делает ставку на галерки. Однако галерки не такие большие. В золотой корове, насколько я слышал, 150 галерок не хватило. Чтобы отбиться от Англии, это лига новичковая и возможно, что Англия вообще сюда не приплывет. Аютия 36 монет доход, лимит армии 60 полков, это самое большое, ну почти самое большое, что я видел. При этом, что он еще не закрыл количественные идеи. Мне интересно, Сиам мы увидим или нет, чтобы сформировать 
Сиам, ему нужно захватить примерно вот эти вот территории, осталось визуально не так много. При его возможностях, почему он так и не начал пилить Китай? Как мне кажется, это нужно было сделать уже давно, ведь все-таки здесь... На востоке тот же Кантон и вот этот вот стейтик торговый, он самый вкусненький и самый лучший. Но может быть только соревноваться с ним может пекинский, но до него далеко. А вот тот же Кантон можно было бы покушать. Япония Жанна де Арк, 17 монет у него доход, было 5,5, лимит армии 25 полков и Японию он можно сказать уже собрал. Остались небольшие провинции, вот последнюю войну он завершит и можно сказать, что уже соберет полностью. К концу 15 века уже Япония точно у нас будет собрана. Почему он не захотел остаться у Ясуги, у него там неплохие были идеи на комбатку и там по-моему еще что-то было на мораль армии, что тоже согласитесь неплохо. Поскольку мы играем за Папу Римского, нужно было бы как-то обратить больше внимания на религию, что ли. Пока католиков хватает у меня, но мне кажется, что появляются стороны отступники. Да постигнет их кара Дона. Франция самая топовая держава у нас. Затем идет Московия, Османская империя, Аютия, Польша, Мамлюки, Аэраты и Бенгалия. А вот гегемонии Папы Римского, похоже, мы никогда не увидим. До Бенгалии восьмое место я отстаю в два раза. Но я бы не сказал бы, что Папа Римский, наша держава, слабее, чем у них. По крайней мере, я чувствую себя достаточно комфортно. То есть, страданий не получилось, как в прошлых лигах. Но, возможно... Это только начало, и в следующую сессию вы увидите закат Дона Педера. А на этом у меня все. Ставьте лайки, если видео понравилось. Оставляйте свое мнение в комментариях под видео. Всем спасибо, всем пока.